It's, uh, we are uh, interrupting you there, Ashish Singh, uh, Sinha, because we are getting breaking news coming in. और एक निर्दलीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी इनके सारे फोन उन्होंने छीन लिए थे इस संपर्क नहीं कर पा रहे थे और इन्हें धोखा देकर वहां ले जाया गया रघुराज कंसाना जी दो घंटे तक जद्दोजहद करते रहे कि मुझे प्लेन में नहीं बैठना जबरदस्ती उनको प्लेन बैठाया गया बेसावलाल सिंह जी नहीं जाना चाहते थे नरोत्तम मिश्रा जी और कुछ और उनके साथ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जीतू पटवारी जी और जयवर्धन जी के सामने से जबरदस्ती उन्हें ध्वस देकर और धक्का देकर बिसावलाल जी को ले गए जबकि बिसावलाल जी जाना नहीं चाहते थे बिसावलाल जी सबसे वरिष्ठ आदिवासी हमारे विधायक हैं भूतपूर्व मंत्री मेरी कैबिनेट में रहे आज मेरी उनसे उनके बेटों से बात हुई उनकी पत्नी का मैसेज आया उनकी पत्नी का मैसेज आया कि हमारी बात भी नहीं हो पा रही है कि कहाँ है हमारे मैंने कहा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे चार्टर प्लेन नौ वो भी रात को जाने वाला था एमएलए बचे नहीं तो चार्टर प्लेट को कहा गया कि सुबह नौ बजे हमारे एमएलए जाएंगे फिर कोई एमएलए नहीं मिला वो जो चार्टर प्लेन था नौ सीटर जिसमें शिवराज सिंह जी सारे विधायकों बेंगलोर भेजकर मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले थे वे उनका एक नीरज वशिष्ठ उनका पी और एक बार गनमैन ये बेंगलोर की बजाय अब भोपाल पहुंच गए अब आप इस बात में समझ सकते हैं कि क्या हाल है क्या ऑफर था सर कांग्रेस के एमएलए को क्या ऑफर दिया गया था कितने पैसे नहीं मालूम सर लेकिन बीजेपी की लेकिन मैं एक बात कहता हूं मैं बिना तथ्यों के कोई बात करता नहीं और इसमें जो मैंने कहा था जो एम का सूचना मुझे मिल रही है वो यही था पहली किस्त पांच करोड़ उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त और थर्ड किस्त जबकि सरकार गिराने के लिए ये तीनों किस्तों में दिया जाना था इसके हमारे पास प्रमाण भी है जब हम चाहेंगे जब दिखाएंगे लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे तो सर एक तरफ बात पैसे की भी हो रही है दूसरी तरफ बात जबरदस्ती की भी हो रही है तो ये अनमैच नहीं था बिल्कुल अनमैच नहीं है ऐसा है कि ये धौस दफड़ पैसा ये दादागिरी ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार और संस्कृति में है विशेषकर अमित शाह जी जब से बने हमारे यहाँ गृह मंत्री जी तब से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सर लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है वो ठीक रहा बीजेपी पे फोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में आप और सिंधिया जी जाना चाहते हैं इसलिए लड़ाई है मेरी सिंधिया जी से भी हाल बात हुई है सिंधिया जी कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के एकजुट होकर खड़े हैं और हम सब एक तो कमलनाथ जी सरकार का कोई इनको कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा इनको कुछ ना कुछ कांग्रेस करेगी नाराज है कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी कभी सौदेबाजी नहीं करती है कमलनाथ जी सौदाबाजी जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी संस्कार सब हमारे साथ है जो लोग बैंगलोर गए थे वो लोग बैंगलोर गए बैंगलोर जो हाँ बैंगलोर वो कहाँ है तीनों लोग शिवराज सिंह चौहान जी से पूछे क्या वो संपर्क में संपर्क में है वो आप लोग जब जब फोली उनके गुलन छीन लिए तो किससे संपर्क करें तो सर क्या कमलनाथ की सरकार में कोई संकट है या नहीं लगता ही संकट नहीं अगर संकट होता तो ऐसा हम मुस्कुराते होते शिवराज और शिवराज सिंह चौहान के अकेले गए होते चार्टर में ठीक है क्या इसकी शिकायत करेंगे सर आप लोग राकेश राकेश करें राष्ट्रपति जी क्या करेंगे बेचारे चलिए मैं माफी चाहता हूँ महामहिम राज में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मसला राजनीतिक है कोई प्रशासनिक ठीक है सर 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 स
uh, leveling serious allegations on the BJP, saying Madhya Pradesh MLAs of the Congress Party are being offered money. They are being lured by offers of 5 crore rupees is Digvijay Singh's charge. He is saying that uh, certain MLAs who are reportedly in Bangalore now have been taken away despite uh, uh, their reluctance. They have been forced to uh, go there at the behest of the BJP is Digvijay Singh's charge. He is saying uh, certain MLAs like Bisaulal are with the Congress but yet they have been lured away forcefully. Uh, by the BJP, he is saying dhakka marke unko le jaya gaya hai Bangalore. This is what uh, is uh, alleging. Digvijay Singh there was speaking to the media. He held a meeting of uh, several ministers, MLAs and the Speaker of the Madhya Pradesh Assembly as well at the Madhyanchal Bhavan in uh, uh, the national capital. We are also learning that Kamal Nath is rushing to Delhi. Kamal Nath will be in Delhi perhaps by this afternoon. He is expected to meet with Sonia Gandhi as well. Let me bring in Saraswati Chandra, my colleague who is joining us for more. Saraswati Chandra, uh, Digvijay Singh abhi uh, media se press vartah kar rahe the. Wo unhone bhot se serious charges lagaye hain Bharatiya Janata Party pe uh, bhot baatein boli hain. Uh, kya bata sakte aap sakshep mein ki kya kya aarop lagaye hain unhone? हाँ देखिए दिख बिल्कुल दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो शुरू से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था 35 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं विधायकों को और उनको खरीदा जा रहा है इसके बाद लगातार जो बीजेपी में हलचल मच गई थी कांग्रेस में भी हलचल मची थी और उसके बाद आज देर रात हमने देखा किस तरह से पोलिटिकल ड्रामा हुआ खुद दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचते हैं वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं खरोद फरोद कर रही है बीजेपी और डैमेज डैमेज करने की कोशिश कांग्रेस को कांग्रेस सरकार को ये कर रही है लेकिन अभी फिलहाल जो आपको लेटर अपने लिए बता दूं कि तीन विधायक जो हैं वो कांग्रेस से मिले हैं वो अभी लापता हैं उनको तीसरी जगह कहीं ले जाया गया है पता ही जा रहा है कि बेंगलुरु में हैं हालांकि अभी कांग्रेस के मैं इस वक्त सीएम हाउस में सीएम हाउस में हूं मैं आपको बता दूं कि वो जो कमलनाथ हैं वो जाने वाले थे उनको कॉल आया था दिल्ली से लेकिन उसके बाद उनको रोक दिया गया और कहा गया कि अभी आप भोपाल में रहिए और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उस पर नजर रखिए लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है कि कमलनाथ जो है वो मंत्र मंत्रालय वो वहां पर पहुंच चुके हैं वहां मंत्रालय में बैठक लेंगे लेकिन इस बीच आपको दिग्विजय सिंह की जो एलिगेशन है साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जब सिंधिया से पूछा जाता है कि ये सब क्या है तो वो बोलते हैं ऑल इज वेल यानी खेमे में बटी हुई कांग्रेस साफ नजर आ रही है हालांकि ये जो अभी जो आठ विधायक जो की आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनको लाई थी और खास खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं जिनके जिनके दिमाग में ये डर है कि उनके अगर भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी और कल के दिन उन्हें समस्या होगी वो डर के मारे पैसे की दम्भ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश के आम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है इसे कोई नहीं हिला सकता पूरे पांच साल काम कर कोई फर्क अब तो फ्लोर टेस्ट करा ले यहाँ से लेके अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ देश भर में ले जाने की जरूरत क्या है अगर अगर है तो उस फ्लोर पे आओ टेस्ट कर अरे कांग्रेस की सरकार पांच साल चलेगी पांच साल चलेगी So that was a Congress leader there uh, again uh, leveling allegations on the BJP saying that this Congress government will not uh, uh, be interrupted in this manner, will carry on for the five-year term. There is no danger to the Madhya Pradesh government of Kamal Nath is what he said and the Congress is ready for an immediate floor test. But uh, uh, these are of course the big breaking updates coming in this hour. Digvijay Singh making serious charges on uh, the BJP, Saraswati Chandra is still with us. Saraswati Chandra, what about the BJP camp? Now we are learning Shivrat Singh Chauhan is also rushing to Delhi. Has he reached Delhi? Is he going to be holding meetings? Kya wo JP Nadda se milenge? Kya wo Amit Shah se milenge? Bharti Janta Party, KMA mein kya chal raha bhi? Bilkul. 
बीजेपी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कल ही दिल्ली में थे उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की है जेपी नड्डा से भी ऐसे सूत्रों के जो लोग हैं वहां पर वो बता रहे हैं कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और आज भी वो दिल्ली में हालांकि मैं आपको बता दूं एमपी में एक बड़ा प्रोग्राम था एक बड़ी सभा वो करने वाले थे तमाम बीजेपी के लीडर जो है चूंकि यहां पर एक उपचुनाव है यहां पर बाय इलेक्शन है वहां पर वो पहुंचने वाले थे लेकिन फिलहाल जो पोलिटिकल सीनरी हो उसको देखते हुए अभी फिलहाल वो दिल्ली में है और बड़े तमाम बड़े लीडर से पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे अंदर की आपको बात बताऊं तो बीजेपी के खेमे में बिल्कुल शांति है और बीजेपी इस बात को डिनाई कर रही है कि उन्होंने विधायकों को खरीदा है एमएलए को खरीदा है ये सर कांग्रेस आरोप लगा रही है और जहां तक आठ विधायकों की बात है तो वो बीजेपी को नहीं पता वो क्यों आए थे वहां पर क्यों होटल में रुके हैं और बीजेपी का यह कहना है किसी को इस अभी बंधक बनाया जा सकता है क्या अगर कोई अपनी मर्जी से अगर आता है तो उसको हम नहीं रोकते होटल में रोकेगा तो कौन रोकेगा और इस तरह बीजेपी ने साफ डिनाई कर दिया कि हम नहीं जानते क्या चल रहा है दिग्विजय सिंह के आरोप हैं वो खुद राज्यसभा में जाना चाहते हैं इसी वजह से लेकिन बीजेपी ने सवाल खड़ा ये किया है कि भले ही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि विधायक जो है वो बीजेपी खेमे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी आपस की जो खींचतान है उसका यह नतीजा है दिग्विजय सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिसके चलते वो राज्यसभा में जाना चाहते इसी वजह से एक सरकार पर दबाव बनाना चाहते तो ये बीजेपी का ये मानना है कि ये खुद दिग्विजय सिंह का रचा हुआ एक सीनेरियो है या फिर यू एक पूरी स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट का सीधा नतीजा ये है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और अभी फिलहाल लेकिन कांग्रेस की बात करें तो सीएम कमलनाथ को दिल्ली जाना था अब वो नहीं गए हैं उनको ये कहा गया कि आप भोपाल से ही नजर रखिए अभी वो मंत्रालय में बैठक लेने चले गए हैं लेकिन बाकी मंत्रियों का लगातार आना जाना है और कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है हालांकि तीन विधायक अभी भी लापता है जो कि कांग्रेस खेमे से हैं और दिग्विजय सिंह समर्थक है उनका अभी फिलहाल पता नहीं है बेंगलोर में है वो और कांग्रेस ये नहीं बता पा रही है कि उसके संपर्क में कितने हैं कितने वापस आए लेकिन अभी जो खबरें आई थी वो थी कि आठ लोग जो है वो होटल में थे बीजेपी के संपर्क में थे लेकिन फिलहाल बीजे और मैं आपको बता दूं कि ये मिनिस्टर एमपी गवर्नमेंट माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार स्थिर है और मजबूती से जनता के हित में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग का जो पुरानी उनकी कार्य प्रणाली है आप आप देख रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर कई राज्यों में इस तरह से लोकतंत्र को उन्होंने पूरी तरह से कमजोर करने का कोशिश किया है और इस पे वो मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो सकते मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी ईमानदारी के साथ कमलनाथ जी के साथ है और पांच साल देखिए ये जहां भी जहां जहां भी ये हमारे लोगों को ये इस तरह से भ्रमित किए हैं बीजेपी वालों को अभी इनके विषय में जानकारी नहीं है हमारे जो विधायक हैं ये कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हरदीप डंग हमारे यूथ कांग्रेस का साथी है उसके मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हरदीप डंग जैसे को ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये उनको लेके गए हैं वो दो चार बीजेपी भी हमारे लोगों को ये इस तरह से भ्रमित किए हैं बीजेपी वालों को अभी इनके विषय में जानकारी नहीं है हमारे जो विधायक हैं ये कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हरदीप डंग हमारे यूथ कांग्रेस का साथी है उसके मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हरदीप डंग जैसे को ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये उनको लेके गए हैं वो दो चार बीजेपी वालों को लेके आ जाएंगे देखिए हमारे बड़े नेता सब एक साथ हैं मजबूती के साथ एक साथ हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुंगेरी लाल का सपना है वो साकार नहीं होने वाला समर्थन है शोभा ओझा जी बयान दिया है उन्होंने अभी सीएम से मीटिंग करने के बाद में आठ विधायकों को अगवा किया गया था जिसमें से चार विधायक मिसिंग है उम्मीद है वो वापस आ जाएंगे लेकिन ये संकट की हालत तो है देखिए देश के अंदर पूरा जब से मोदी जी आए हैं पूरे जनता के बीच में संकट की हालात है ये अभी तो हमारे विधायकों को जिस तरह से ये इस तरह से खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं इस देश की जनता का जीवन को इन्होंने खरीद फरोख्त कर लिया है आज आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा के रख दिए है क्या मोदी जी हमको बताएंगे कि जब देश आजाद हुआ था तो क्या अर्थव्यवस्था देखिए हमारे विधायक पूरी मजबूती के साथ हैं और जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वहां पर 
पूरी तरह से अगर हमारे विधायकों को घेरने का काम किए हैं हमारा पूरा विश्वास है हमारे विधायक उनके विधायकों को और उनके नेताओं को तोड़ के ले आएंगे देखिए आज भाजपा के लोग इस देश के अंदर बड़े बड़े कुछ घराने के लोग चला रहे हैं आप सब हम जानते हैं आप भी आज मीडिया में काम कर रहे हैं पर आप भी युवा हैं हम भी हम आज मंत्री हैं आप मीडिया में उससे पहले हम भाई भाई हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को समझिए मोदी जी के आने के बाद सब परेशान है कोई भी आज अगर कोई अगर खुश है तो बड़े बड़े कारपोरेट के लोग खुश है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के इस देश की अर्थव्यवस्था को पकड़ करके इस देश के लोकतंत्र को उन्होंने जिस तरह से हमारे भारत माँ को गुलाम बनाने का काम किया था आज मोदी जी के शासन काल में भी मेरा खुला आरोप है और प्रमाणित आरोप है कि बड़े बड़े मल्टीनेशन कंपनियां हम जैसे नौजवानों को आज ठीक है हम मंत्री हैं पर उससे पहले के नौजवान हैं हम जैसे नौजवानों का जीवन जीना कठिन कर दिया है ये मोदी की सरकार पूरे देश के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है अरे ये 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 इनके इनके बताने से कुछ नहीं भैया 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 हो गई तो भैया तुम लोग यार So another of the uh, prominent leaders there of the Congress party in Madhya Pradesh uh, confirming that there is no crisis uh, this is all happening at the behest of the BJP but it will uh, uh, not affect the Congress government's uh, continuity in Madhya Pradesh uh, so uh, clearly of course uh, Sumit Peer the Congress party they are claiming confidence pretty confident that they will uh, you know tide over this crisis as well but is there still a danger according to you I think Uday. Uh, when I look at it, it is how many MLAs are in Bangalore or wherever. If it is three, four, four if it billion. is three, yeah. then you know the things are okay with Congress. They can manage it. But if it is five, mm. then it is too close a call, and we don't know where Mr. Sindhya's flock will go because there will be a lot of fence hangers, Uday, who will wait and watch which why, which way the tide is swinging. Now another two or three people, if they jump the ship or align on the other side, it can be a Shivraj Singh Chauhan government, and this is an opportunity which Congress has brought up for uh, BJP because of their infighting. They have presented this opportunity to them, and BJP, we know Mr. Chauhan has already met Mr. Nadda. He is going to meet uh, possibly Amit Shah ji today. So when you look at all these things happening, eight MLAs coming in a hotel in Gurugram to do what? Some are flown to Gujarat, and you know it will be kind of naive to say somebody can forcibly fly somebody. Who can forcibly fly anybody? That doesn't happen in India. So there is a turmoil. There are things. So it's not very clear how which way it can go. It can go either way. I mean, the what the educated guess is that it can go either way because we don't know the actual numbers. Nobody is coming and confirming a number. That's where the coin is. Okay, uh, and you know, at the end of the day, of course, uh, Priya, once again, uh, there are. Okay, now we're getting another statement coming in from Vivek Tanka, the Rajya Sabha MP, of course, uh, and another prominent leader of the Congress Party from Madhya Pradesh. BJP will make every effort to topple our government. Congress should bring back MLAs. Is what. Vivek Tanka has come out and said Congress should make its MLAs understand because remember at the end of the day, Digvijay Singh also admitted that there are some MLAs who the Congress Party has not managed to win over just yet. See, Congress should make its MLAs understand. That means there is some kind of disgruntlement. Otherwise, what do they need to understand? Mm -hmm. So there is, you know, whether it is uh, Rajya Sabha perks would not go to every MLA, uh, yes. to the MLAs, but there are these corporation jobs that I was talking about, other perks of office that MLAs feel they've been left out. Kamal Nath government is delaying a lot in making these announcements. That could be one disgruntlement. We heard uh, one of the Congress MLAs talk about Hardeep Singh, uh, uh, who's been, who is missing right now, saying that he is youth congress. Digvide Singh is youth congress. Kamal Nath. So, you know, these are all uh, people who... Uh, I think have gone in to test the waters, but they will come back. They've been, I think, uh, encouraged to go to send some kind of a warning. I still hold that theory that this is an internal because thing. The timing, is, the timing is too suspect, isn't it? It comes Rajya just Sabha ahead of the Rajya Sabha uh, elections. It comes, it comes at a time when, at the end of the day, there has been internal bickering in the Congress party, which has spilled out in the open. 
and See, it also comes at a time. Let's talk about Digvijay Singh also. You know, why should he not get his Rajya Sabha? Why should he be made to wait and ask and plead? And Dig what is the deadline for that? You and I know Digvijay very yes. well. He is not a man who pleads and you know does anything. He is he wants to be tested on his record. Yeah. The fact is, the last elections were won mainly on him. He is the only Congress leader currently who has a pan Madhya Pradesh appeal. Hmm. Kamal Nath does not. Dig Sindhya does not. It is Digvijay Singh. So having said that, why don't you give him the Rajya Sabha? Why don't you Correct. announce it instead of making him wait and play these games? You know, I can sense uh, you know Digvijay's uh, frustration also over here that uh, Priyanka Gandhi may get it, uh, Sindhya may get it. Should you get it, you lost. He uh, was made to contest that Lok Sabha from Bhopal, which he lost because you know it was not his stronghold at the end of the day. But he took the fight and he gave a good fight at the end of the day. So Digvijay Singh being made to wait like this, I think there is a message that he's sending. What and is I think what is the deadline? Fair, fair on him. What is the deadline, uh, Priya, for the uh, Rajya Sabha nomination? It's Ma coming close, isn't it? 13th March evening. So okay. you are right. It is just on the right. The timeline really talks uh, hints at a Rajya Sabha uh, coup rather than more, you know a state coup. And of course, BJP will why not take if something is there for the taking? Why will they not take? Yes, it? And, and they've also not only been dithering, as you said, on the, uh, on announcing the Rajya Sabha nomination, but they've also been dithering on announcing the Madhya Pradesh Congress president, hmm. on changing the Madhya Pradesh Congress president as well. The, a post which Mr. Sindhya has also been staking claim for, uh, but obviously Kamalnath and Digvijay want for one of their own. Yeah, so that is why you know Sindhya has Sindhya's uh, you know recent comments, his recent face off with Kamalnath has been because of the Madhya Pradesh Congress post. He's made it very clear that he sees himself, or he wants it to be known also that after Kamalnath is going to be Sindhya in the state. Correct. But uh, Kamalnath is not keen, and you know it's not just up to Kamalnath. Rahul Gandhi is not keen. The decision to make PCC chiefs comes from the centre. It doesn't mm. really come from the state. Kamalnath, for the record, has said, "I'm fine with whoever they want to make it. I don't want these two posts." It is really Rahul Gandhi that should have, uh, you know, if he wanted to promote Sindhya, then Rahul and Sonia, whoever is calling the shots right now, though I suspect it is Rahul more than Sonia, would have made that announcement for very obvious reasons that announcement has not made. So yes, Sindhya is unhappy. Sources have also told me that he was exploring an opportunity to go to the BJP, but to be made the CM face. Now they already have a CM face in Shivraj Singh Chauhan. They will not give him that stature, you know. So he will not get the same stature he gets in the BJP. So he is really between a rock and a hard place. There was another theory during the rounds that a whole lot of Congress leaders, whether it is Sindhya, Milindyora, Sachin Pilot, who are unhappy with the situation, may want to float their own outfit, you know, a sort of an arm army type of uh, outfit. But, uh, you know, but again, these things are really stalls in the wind. They shows the discontent, but not anything more than that. Because they've also realized to be something, you need a pan-India uh, presence, and that only the Congress has. Okay. Uh, so, Sumit, uh, you know, and, and, and at the end of the day, perhaps the BJP could also... Uh, be fishing in the troubled waters yeah. as well. The BJP understands the situation mm -hmm. that the Congress Correct. finds itself in. Correct. And they also try to, you know, uh, utilize this crisis for their own advantage. I think BJP has made its stance clear. They have always said we want to make a government an MP. And, I mean, it's not at the cost of going and dislodging a uh, government, but if the opportunity comes up, mm. if the situations bring up opportunity to your table, and if you are a political master, or if I am the political master, what will we do? We'll try to take it on because it is a duty for us to form a government. And BJP has learned in Karnataka, it's worth a try. You know, they've tried in Karnataka once, twice, but they couldn't make it. You know, what happened in Maharashtra, they really made miss the bus and somebody else could take it. So looking at the changing scenarios of the country, it would be imperative on the BJP to try. But not to go and dislodge a government, but if the things come to them, what the things looks to be here. And Uday I have been making one point since morning is that nobody knows what Mr. Jyoti Radit Sindhya is up to because his cards are not open yet. If he has 10, 15, 20 MLAs in this situation where you need 2, 3, who knows where the winds can turn? It can go anyway. I mean, I'm not saying it will go to BJP, it can go to anyway. So, now these fence hedges are also there, they have to be seen. So there are two of the Congress, I think uh, BJP MLAs who have voted for the Congress in the vote of, uh, yes. you know, in the vote. Mm. So where do they go? So because you see the more the, uh, the yeah. margin narrows, mm. more the possibilities open. Because right now if five are in Karnataka, yeah. you only need two. Okay. That's it. Okay. Quick, uh, quick point Priya, yes, and then we have to take a break. Yeah, no, I was saying the two BJP MLAs are independents and I think uh, they are uh, part of that Karnatak bogey, who mm -hmm. they are already there in Karnatak from what I understand. All right, we're going to take a very short break at this point. We're back uh, in a couple of moments. We'll of course be tracking this story in a lot more for you. Stay with us.